পালাবদলে ফ্যাশন নিয়ে সবার চিন্তাধারায় কিছু না কিছু পরিবর্তন আসে এই যে এখন শীতকালে গিয়ে আসছে এবং একই সাথে বাড়ছে বিয়ার ধুম এই ব্যাপারগুলো একটা প্রভাব কিন্তু রাখছে এখনকার লাইফস্টাইল কি হতে যাচ্ছে মেকওভার ফ্যাশন সেন্স কেমন হওয়া উচিত এই সব ব্যাপারে আমরা এই সব কিছু নিয়ে কথা বলবো বড় বড় মতো আমাদের অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল শো স্যান্ডালিনার রূপ লাবণ্যতে আমি নীল হুরে জাহান আছি সঙ্গে আছেন আমাদের আজকের দুই অতিথি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ফ্যাশন হাউস ফেস্টিভাইভের কো ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর স্থপতি সারারা খান বিভিন্ন আমাদের যে আর্টিসানাল যে ক্রাফটসম্যানশিপ আছে সেটাকে কিভাবে আমরা একটা কন্টেম্পোরারির সাথে এই যে ট্রেডিশনালটাকে কিভাবে একসাথে ফুটিয়ে আনা যায় এবং এই কালেকশানটার সময় যেটা আমাদের যে মেন যে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর নাসরিন মালিক তো উনি আবার কো ফাউন্ডার ফেস্টিভালের তো ওই কালেকশানে যখন আমরা ডেভেলপ করি তখনই উনি জানতে পারেন দ্যাট শি ইজ এক্সপেক্টিং অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট হ্যাপিনেস দ্যাট দ্য চেঞ্জ দ্য বিগিনিং অফ সামথিং নিউ ওইটারও একটা রিফ্লেকশন চলে আসে কালেকশানে কারণ কালেকশানটা ছিলই এমন যে এখানে আমরা কালেকশানটাকে টার্গেট করছিলাম যে শুধু এটা ওয়েডিং মানে যে শুধু একটা বইয়ের অ্যাটেয়ার বা তা না এখানে একটা ব্রাইডসমেড যারা আছেন তারা কি পরবে বা একটা বইয়ের তো অনেক রকমের সাজসজ্জা থাকে বিয়ের সাজসজ্জা ছাড়া তো সেইগুলো সব কিছুকে মাথায় রেখে একটা ভাইব্রেন্ট একটা কালেকশান এটা আপনার জায়গাটা আমি যেমন পরিচয়টা দিচ্ছিলাম যে স্থপতি একজন আর্কিটেক্ট আপনি সেখান থেকে একটা ফ্যাশন হাউসের সাথে ঠিক কিভাবে সংযুক্ত হলেন এবং আপনার এখানে কাজটা আসলে কি আমি বেসিক্যালি আর্কিটেকচারে যেটা ছিল যে আমি বরাবরই আর্কিটেকচারের আগের থেকে পড়াশোনা করার আগের থেকে আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন্টারেস্টেড ইন ফ্যাশন কারিগরদেরকে নিয়ে অনেক রকম আমাদের প্রজেক্ট ছিল যেখানে আমরা তাদের স্পেস নিয়ে ডিজাইন নিয়ে কাজ করছিলাম এই সময়টাতে আসলে তখন আরো ওই আগ্রহটা যেই আগ্রহটা পূরণ ছিল সেটা আবার আমাকে ধাবিত করে যে কিছু এখন এটা করব সেখান থেকে আমি নিজে আসলে সাস্টেনেবল ফ্যাশন নিয়ে কাজ করা শুরু করি এবং সেখানে বিভিন্ন রকম এরকম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফ্যাশন নিয়ে কিন্তু আসলে অনেক রকম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার থাকে এবং কন্টিনিউসলি এটা নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কাজ করি ইট ইট ইজ ইভলভিং একটা জায়গা আর কি তো সেইখান থেকে আমরা যেটা হয় যে আমি আসলে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি ফেস্টিভালের সাথে সংযুক্ত হই যখন তারা দেখে যে স্থপতি হলো আমার যে ফ্যাশন ইমেজিংয়ের যে আমার যে একটা স্কিল আছে ওই স্কিলটা এখানে আসলে একটা ভালো প্রভাব ফেলবে এবং সেখান থেকে আমার তাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া এই প্রজেক্টটা কি আপনার ফেস্টিভ্যালের সাথে প্রথম এটা আমার একটা প্রথম প্রজেক্ট ছিল এখানে আপনি আপনার ক্রিয়েটিভ জায়গা থেকে কোন ইনপুটগুলো দিয়েছেন যেটা ফেস্টিভ্যালের নতুন যেটা আগে দেখেন এটা আমার মনে হয় সবাই যখন এই ক্যাম্পেইনটা দেখবে ক্যাম্পেইনের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে যে এবারে ক্যাম্পেইনটা অনেক ভিন্ন ধরনের মানে আমরা যেরকম সচরাচর দেখে আসছিলাম ফেস্টিভ্যালের সেখান থেকে এবার একটু ভিন্নতা আমরা এনেছি এবং আমরা ট্রাই করেছি এবার ওই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে যেটা আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনালি দেখছি এখন তো সেই জায়গা থেকে আমি সব সবার খুব পছন্দ হবে মাসিয়া যখন কাজ করেন যেমন এই যে আরহান এই রিসেন্ট কাজটার কথাই যদি বলি এরকমই সবগুলো কাজ হয় একটা থিম আপনাদেরকে বলা হয় আপনারা সেভাবে ক্যামেরার সামনে সেই অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু পেছনের গল্পগুলো কি আপনাদেরকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে আপনারা কি সেই জিনিসগুলো জানেন জানি বলতে প্রত্যেকটা কাজ আসলে মডেলদের কাছে একটা নতুন ক্রিয়েশন এভরি নিউ ডে ইজ আ 
ইজ আ স্কোপ অফ নিউ ক্রিয়েশন সো আমরা ওই মাইন্ডসেটটা নিয়ে কাজে যাই যে আজকে এখান থেকে একটা ডিফারেন্ট কিছু একটা আমার লাইফের জার্নিতে সামথিং উইল বি অ্যাডেড একটা কিছু অ্যাড হবে সো সেটে যাই অ্যান্ড দেন আমরা ওই ক্যারেক্টারটার মধ্যে ঢুকি অ্যান্ড এবার যেটা হলো ফেস্টি ভাইবের আমাদের এই ক্যাম্পেইনটায় আমরা একটা ভাইবের মধ্যে ছিলাম যে একটা ওয়েডিং ভাইব একটা মানে হ্যাপি গার্লস অ্যান্ড দেন সামহট একটু মানে একটু লস্ট আমার দেন একটু হ্যাপি একটা ভাইভ ক্রিয়েট করা থাকে আসলে পুরা আমাদের জোনে রনি করেছে আমাদের ফটোগ্রাফি রনি রেজাউল ও খুবই সুন্দর কাজ করেছে আর ও জিনিসগুলোকে মানে আমরা সবাই মিলে পুরো টিমটাই জাস্ট শ্যুটের মধ্যে এতটা ইনভলভ ছিলাম ইনভলভ ছিলাম সো দেখা যায় যে কাজটা খুবই সুন্দর দাঁড়িয়েছে এই ক্যারেক্টারগুলো মডেল যখন প্লে করে অ্যাজ এ মডেল আপনাদের তখন আসলে হাউ ডু ইউ প্রিপেয়ার ফর ইট আমাদের আসলে প্রত্যেকটা কাজেরই একটা থিম থাকে দেখা যায় যে আমরা যখন যাই এভরি ডেজ আ নিউ সেট আ নিউ থিম অ্যান্ড আউটফিট অ্যান্ড অল সব কিছু কোন ব্যাপারগুলো হেল্প করে ওই মুডটাতে পৌঁছাতে সবচেয়ে একটা গল্প থাকে যেটা সম্পর্কে আমরা জাস্ট সেটে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে এটা আমাদের সেট এটা আমাদের থিম হোয়েন ইউ নো দ্য থিম দেন ইট ইউ বিকাম দ্য থিম রাইট সো আমরা তখন হচ্ছে ওটাকে জাস্ট আমরা পোট্রে করি আমাদের মাধ্যমে সামনে তো ওই যে ওয়েডিং সিজন আসছে ওয়েডিং সিজন নিয়ে আপনাদের নতুন লাইন আরহানের কথা আমরা জানছি এছাড়া কি নতুন আর কিছু আছে নাকি এবারে ওয়েডিং এর যত কিছু আসবে সব কিছু আরহান নামেই করছে এবার তো মাত্র তো লঞ্চ করলাম তো এখন তো আমাদের ব্যস্ততাটা পুরো কাটছে যে এই আরহান ওয়েডিং কালেকশন থেকে আরো কিভাবে আমরা আরহান হচ্ছে বেবির নাম তাই তো ওনার বেবির নাম আরহান রেখেছে এবং যেহেতু আরহানের মানে হলো ট্রিবিউট বা রেসপেক্ট এবং যেহেতু আমরা इट्स অ্যান ওড টু দি ক্রাফটসম্যান তো সেখান থেকেই আমরা আসলে নামটা মিলে গেছে মিলে গেছে এখানে আচ্ছা আরহান নি বা ফেস্টি ভাইব নি আপনার কাজ নি আরো জানবো মাশিয়াত আপনার সাথে কথা হবে কিন্তু একটা ছোট বিরতি তো আমরা যেতে হচ্ছে এখন দর্শক দেখছেন স্যান্ডেলিনার রূপ লাবনো ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল শো একটা ছোট বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি এক্স টেলিভিশনের সাথেই থাকুন Welcome back everyone to Sandalina Roop Labono, Neil Hurezahan. I was talking about our guest today. Let's talk about golf. We have a very exciting segment. Let's see what's going on in our fashion segment. Let's see what's going on in our fashion segment. Let's see what's going on in our fashion segment. Welcome to Festive Vibe. Very exclusively, we have a lot of work in our hands. We have a lot of wedding collection. সামনে ওয়েডিং সিজনকে মাথায় রেখে এই অক্টোবর মাসে আমরা লঞ্চ করেছি আমাদের আরহান ওয়েডিং এডিট টু থাউজেন্ড যে কালেকশনটা আমরা একটু ওইটা দেখে আসি এখানে আমাদের আরহান ওয়েডিং এডিট কালেকশনে কিন্তু সব রকম যে ভেরিয়েশনস নিয়ে আমরা কাজ করেছি একটা বইয়ের এঙ্গেজমেন্ট অ্যাটায়ার তার বিয়ের দিনে অ্যাটায়ার থাকে তার রিসেপশন অ্যাটায়ার থাকে ট্রেডিশনাল এবং ফিউশন আমরা কিন্তু দুই রকমই রেখেছি এবারে কালেকশনে এটাকে নিয়ে যদি একটু বলি এটা ভ্যারি পারফেক্ট ফর একটা ব্রাইডসমেট হতে পারে সেটা একটা হলুদের বইয়েরও হতে পারে এবং এখানে আপনি যদি কাজ দেখেন যে এখানে আমাদের জরদোসি করা আছে সেখানে কারচুপি আছে এবং আমরা কিন্তু এবার মেটেরিয়াল নিয়েও খুবই প্লে করেছি যে আমরা অর্গ্যানজা ইউজ করছি আমরা বিভিন্ন রকমের সিল্ক আমরা জর্জেটের বিভিন্ন ভার্সেন এগুলো নিয়ে আমরা এবার কাজ করছি এটা আমাদের আরেকটা এই কালেকশনের অ্যাডিশনাল আরেকটা পিস যেটা হলো প্যাস্টেল একটা কালারের উপর অর্গ্যানজা ফ্যাব্রিকের উপর হাতে এবং এখানে মেশিন এমব্রয়ডারি দুটারই কম্বিনেশন করা আছে যদি কেউ চান যে এখানে যে কাজগুলো আছে সেটাকে আরেকটু এখানে বাড়িয়ে কাজ করে দেওয়া সেটাও কিন্তু করে আমরা এটাকে কিন্তু একটা ব্রাইডে অ্যাটায়ার করে দিতে পারবো আমাদের এবারের কালেকশনে আমরা আরেকটা যেটা করছি যে আমরা কিন্তু আমাদের সিগনেচার এমব্রয়ডারিগুলো দিয়ে আমরা ওনা লঞ্চ করেছি এইগুলো সবই কিন্তু আমাদের নিজেদের ডেভেলপ করা ডিজাইন দিয়ে এই ব্লাউজ বা শাড়ির যদি যে কোনো একটা পছন্দ হয় আপনারা এসে আমাদেরকে বলতে পারেন যে আমার ব্লাউজের এই অংশটা পছন্দ এটাকে আরেকটা শাড়ির সাথে আপনি চাচ্ছেন আমরা কিন্তু সেটাও কাস্টমাইজ করে দিতে পারি এটা আমাদের ফিউশন কালেকশনে আমি বলবো সিগনেচার একটা আমাদের আউটফিট এটা তো এখানে ব্লাউজটাতে পুরো কারচুপির যে কাজ করা হচ্ছে সাথে এটার মধ্যে জরদোসি আছে এবং এইটা কিন্তু পুরোটাই হাতে করা ব্লাউজটা 
এবং এই ব্লাউজটার ব্যাগটা কিন্তু পুরাটা এমব্রয়ডার্ড এবং শাড়িটা আমরা এখানে একটা খুব সফট আইস ব্লু কালার দিয়েছে বিচ ইজ ভেরি পারফেক্ট ফর মেবি আজকাল তো ককটেল ইভেন্টস হয় অনেক বিয়েতে তো সেটার জন্য খুব পারফেক্ট একটা অ্যাটায়ার এখানে ফুল জর্দোসি এবং এমব্রয়ডারি করা একটা লেহেঙ্গা সেট দেখা যাচ্ছে এবং এই লেহেঙ্গাটার যদি এখানে আমরা দেখি যে এটা কেউ যদি চায় যে সে এই মোটিভটা নিয়ে আরও প্লে করতে আমাদেরকে বলল যে এখানে আরও কাজ এনে দিতে সেটাও কিন্তু আমরা কাস্টমাইজ করে দিতে পারব এইটা আমাদের আরেকটা সিগনেচার শাড়ি এবং ওনা এনেছি এবং ওনাটার মধ্যে সেম শাড়ি বর্ডারের কাজটা করা এখানে এটা পুরোটাই হ্যান্ড এমব্রয়ডারি এবং জারদোসে আমরা দুটা মিলে কাজ করেছি এটাকে যদি আজকাল যেটা খুব ট্রেন্ডে চলছে যে সিলভারের জুয়েলারি সেটা দিয়ে যদি আমরা খুব নাইসলি এটাকে পেয়ার আপ করি তাহলে কিন্তু একটা ব্রাইট শি উড লুক ভেরি অ্যাথ্রাল ইন দিস এখানে আছে আমাদের আরহান ওয়েডিং এডিটের শাড়ি এবং ব্লাউজ কালেকশনগুলো এবারের ব্লাউজগুলো খুবই এক্সক্লুসিভলি করা হয়েছে এই প্রতিটা মোটিভ কিন্তু এবার কিছু সিগনেচার মোটিভ থেকে কিন্তু আমরা এবার এই কালেকশানটাকে লঞ্চ করেছি Well, that was for today. Asha Kuri Pupu Koretsu na amadari segment ti. Arikta biru ti te jabar shumo hoi gulo iri shathe shathe chotta ekta biru ti por phir chya baro dekhsin sandalina rup la bonno. Welcome back everyone, Biruti Pora Ragbar, Dekhchen Santalina, Rup Labonno, Fashion and Lifestyle Show on Ekusha Television, Neil Hure Zahanachi, Shathe Aachin Aaj, Architect Shara Rakhan and Model Mashiat Rahman, Kotha Bool Silam Tadhe Shonge, Aabar Ekti Pasha Chola Aashri, Festive Aabar Shathe Nutun Kore Kach Kora Shuru Kore Chilin, Bool Silam Jai Shai Chota Vala Thheke, Jokun 15-16, Dokhun Thheke, Ekho Fashion Enthusiast, Aapni Ebo, Eir Pore Architecture Nye Pora Shona, Unno Dike, Nije Life Rake Guchi Aachin, Tha Aapar Aabar Aakun, দেশের একটা নাম করা ফ্যাশন হাউসের সাথে কাজ করছেন সামনে আসলে কি কি পরিকল্পনা আছে নতুন কি দিতে চান আপনার জায়গা থেকে ফেস্টিভাইভ নিয়ে আমাদের যেটা এখন সামনের পরিকল্পনা যেগুলো আছে তো আমরা এখন ওই ব্র্যান্ডটাকে কিভাবে একটা এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডে নিয়ে যেতে পারে যেটা আমরা সচরাচর বাংলাদেশে অত দেখা যায় না যে একটা ব্র্যান্ড নিজে এরকম করে এত ডিজাইনার দেখে এঙ্গেজ করে কারিগর দেখে এঙ্গেজ করে কলাবরেট করে এরকম কালেকশন করছে তো সেই জায়গা থেকে আরো কত নিজেরা আমরা নিজেদের একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে পারি যেটা নিয়ে আমরা ইন্টারন্যাশনালিও যেতে পারি সেটা নিয়ে এখন আমরা আরো কাজ করব এবং প্রাধান্য দেবেন প্রাধান্য এখানে দিব এবং কত রকমের আসলে আমরা আমরা যে বিভিন্ন ধরনের যে আমরা রিসার্চ করে দেখছি যে আমাদের একসময় তো আমরা সাবকন্টিনেন্টে ছিলাম তো ওই সময় যদি আমরা দেখি যে মোগলদের সময় ফ্যাশনটা কেমন ছিল তার আগে যে ডেকেডসগুলো তখন কীরকম ফ্যাশন ছিল ওই গুলোকে স্টাডি করে আমরা কতটুকু ইনোভেট করতে পারি এই ইনোভেশনের জায়গাটাই এখন ফেস্টিভাইভ কাজ করবে ইনোভেশন কতটুকু আপনারা নিজেরা নতুন কিছু দিতে চান আবার কতটুকু মানুষের যে চাওয়াটা সেটাকে রিফ্লেক্ট করতে চান কি মনে হয় এই সময়টায় নতুন করে মানুষ কি চাচ্ছে মানুষের আগ্রহের জায়গাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে ক্রেতারা কি পছন্দ করছে রিসেন্টলি যেটা নোটিস করেছে মানুষ মানে আমাদের যারা আমরা বলবো যার খুব ফ্যাশন নিয়ে সচেতন তারা কিন্তু আবার সেই ট্রেডিশনাল যেটা আমাদের ছিল সেদিকে কিন্তু ফেরত যাচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে এখন কিন্তু বেনারসি বা জামদানি এগুলোর কিন্তু চলটা এখন আরও বেড়ে গেছে এবং মানুষ কিন্তু খুব চায় যে তাদের কালচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে তো আমরা এটাই ট্রাই করছি যে কীভাবে সেই কালচারাল একটা মডার্নিটি তো আনবো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রেডিশনটাকে ধরে রেখা যায় এবং আমরা স যেটা খুব এখন চেষ্টা করছি যে আমরা কত রকমের নতুন রকমের সিলোয়াইট যেগুলো বলে সেগুলোকে আরও ডেভেলপ করতে পারি এবং কিছু একটা নতুন হয়তো বা দিতে পারি যেটা দেখলে মনে হবে এটা ফেস্টি বাইবেরি শুধু রাইট এটা একটা এটাই আসলে একটা চ্যালেঞ্জ কারণ নতুন তো শেষ নেই এবং এখন এত এত ফ্যাশন হাউস সব কিছুর মধ্যে অন্যতম হওয়াটা নিজের সিগনেচার ক্রিয়েট করাটা এটাই সব ফ্যাশন হাউসের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সবাই এটা নিয়ে কাজ করে এবং দারুণ সব কাজ হচ্ছে ইনফ্যাক্ট মাসিয়াতে গেছে চলে আসছি অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা যেমন বলছিলাম 
মডেল অ্যাক্টর তাদের লাইফেও অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু থাকে এক একটা ফেজে এক একভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় লাক্স থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ফোর্থ হয়েছিলেন দু হাজার দশে দু হাজার দশে তারপর প্রথম তো নাটক বা অভিনয় দিয়ে কাজটা শুরু করলেন গ্র্যাজুয়ালি মডেলিংয়ের সাথে নিজেকে খুব অতপ্রতভাবে জড়িয়েছেন এখন বেশিরভাগ আমরা কিন্তু মডেলিংয়েই দেখি পুরো দমে মডেলিংটা কত বেশি ভালো লাগার কারণ কি আসলে মডেলিংয়ের উপর একটা অন্য ধরনের আগ্রহ আগে থেকেই ছিল অ্যাক্টিং করে যতটুকু না আমার আমি স্যাটিসফাইড হতাম আমার কাছে মনে হতো যে না আমি মানে মডেলিংয়ে নিজেকে যখন আমি প্রপারলি উপস্থাপন করতে পারতাম আমার কাছে মনে হতো যে না মানে এটা জব মাসি আছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমার কাছে এটাই ভালো লাগতো সো পরে যখন আমি বুঝতে পারলাম যে এই কাজটা আমি করতে পারি সো তখন আরও কিভাবে বেটার করা যায় বেটার করা যায় করতে 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 এখন লাইক এখনো প্রত্যেক দিনই মনে হয় যে আরেকটু বেটার আরেকটু বেটার হয়তো এভাবেই চলতে থাকে কিন্তু নিজেকে মডেলিং এ বেশি ভালোভাবে খুঁজে পান তাই তো আমাদের জানা হচ্ছে এশাল হওয়া এবং বাচ্চা হওয়ার পর কিন্তু আমরা জানি যে বেশ কিছু ফিজিক্যাল কিছু চ্যালেঞ্জ কিন্তু তৈরি হয় স্পেশালি ফর মডেলস আপনিও ওয়েট গেইন করেছিলেন তারপর সেখান থেকে আবার ফিট হয়ে ফিরে আসা ওই জার্নিটা কেমন ছিল জার্নিটা খুবই কঠিন ছিল কারণ আমি চ্যালেঞ্জ থাকে সবার জন্যই বাট আমার জন্য একটু এক্সট্রিম ছিল বিকজ আমি ফিফটি সিক্স কেজি থেকে নাইনটি এইট কেজি হয়ে গিয়েছিলাম দেন আমি আবার যখন বেবি হলো তারপরে এক এক বছর আর কিছু বেশি হবে এর মাঝে আমি আবার হলো পঞ্চাশ কেজি কমিয়ে আবার ফর্টি এইট এরকম আমি চলে আসি কিভাবে মানে অনেকেই জানতে ডায়েট জাস্ট প্রপার ডায়েট প্রপার ডায়েটটা আসলে ঠিক কি আমি আসলে ডায়েটিশিয়ান সাজিয়া মাহমুদ যিনি আমাকে গাইড করেছিলেন ওনার কাছে যাই আপু আমাকে চার্ট করে দেয় প্রথমে মনে হতো এটা কোনো দিনও সম্ভব হবে না যে এত কিভাবে পঞ্চাশ কেজি ছিল আমরা একটু শুনতে চাই যে কি খেতে হার্ট দেন হ্যাঁ যাই হোক নো কার্বস শরীর বুঝে আসলে আচ্ছা যাই হোক তো পরে হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি আসলে একটা মানুষের ভেতর থেকে যখন চলে যায় তখন একটা মানুষ পুরো একশো কেজি থেকে যদি পঞ্চাশ যায় তো একটা মানুষ হেঁটে বের হয়ে গিয়েছে আমার থেকে এক বছরে কিছু বেশি সময় আমাদের সবচেয়ে ফেভারিট মডেল কিন্তু আমি যদি বলি সে খুবই সিনসিয়ার এবং আমরা কখনো হয় না যে অনেক এডিট করতে হয় অনেক কিছু করতে হয় ছবিতে মাসে থেকে দেখা যে এখন এডিট করা লাগে না তেমন যেরকম এক্সপ্রেশনটা চাচ্ছি ওটাই পাচ্ছি যদিও হওয়া উচিত কিন্তু তারপরও যদি একদম চলে আসে তাহলে না ওই একটা রুম ফর গ্রোথ ওটা নষ্ট হয়ে যায় খুব বেশি কমফোর্টেবল হয়ে গেলে আমি সো আমি স্যাটিসফাইড হতে চাই না আমার কাছে মনে হয় আমি আরো গ্রো করতে পারি আরো গ্রো করতে পারি সো নিজের উপর আরো কাজ করব প্রপারলি কাজে কাজে নিজেকে আরো সুন্দরভাবে ইনভলভ করব আর নিজেকে আরো পলিশ করব দ্যাটস ইট একবারে শেষের দিকে আছি সো সামনের কাজ নিয়ে ওভারঅল ছোট্ট করে দর্শকদের কি বলতে চান সর্বশেষে বলবো যে আমরা কিন্তু এই আরহান ওয়েডিং এডিটে সাথে আরেকটা অ্যাডিশন একটা কালেকশনও লঞ্চ করছে যেটা এই কালেকশনের ভিতরেই থাকবে সেটা হলো যেটা এখন খুব দেখা যায় যে আমাদের ব্লাউজ বা বিয়ের ওনাটা একটা স্টেটমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে তো কিভাবে সেই স্টেটমেন্ট ব্লাউজ স্টেটমেন্ট ব্লাউজ বা স্টেটমেন্ট ওনার একটা কালেকশন আমরা নামাবো এবং সেটা নিয়ে অলরেডি আমাদের একটা ইনোভেশন চলছে যে আমরা যেগুলো আমাদের সিগনেচার এমব্রয়ডারি যার দোসি যেগুলো আছে সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্লেস করে আমরা একটা সুন কালেকশন লঞ্চ করছি তো সবাইকে একটু বলবো যে আমাদের ফেস্টিভাইভে একবার এসে ঘুরে যেতে এবং আমি শোর আপনারা সবাই খুব পছন্দ করবেন কেমন নতুন অনেক কিছুই পাবে ক্রেতারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী চিন্তা আছে থ্যাঙ্ক ইউ মাশিয়া দর্শক দর্শক যদি কিছু বলতে চান শেষে আমার কাছে যেটা মনে হয় এবং আমি যেটা ফলো করি সেটা হলো আই অলওয়েজ বিলিভ ইন ইফ ইউ রিয়েলি লাভ সামথিং দেন তোমার নেভার গিভিং আপ মোডটা আসলে সবসময় অন রাখা উচিত যেটা আমি করি সো ডেডিকেশন ইজ মাস্ট হার্ড ওয়ার্ক তো করতেই হবে জাস্ট কিপ গ্রোয়িং 
Thank you so much. I'm sure about that. Dujun kya rakbar dhono pa? Tami dosho ke kaise thi bidai niye. Shabha ke dhono pa? Tada khun jara dekh silen sandalinar rope la bunno. Fashion house gulo kintu akhon shop dhorne manushe jono dress toiri kora niye bhabse. Tobe dinche shami etai bolte chay shobari kintu fit thaka hoyche not only models and actors fit thaka mane niye shoes to thaka. Ebe par aboshe kya rakbar? Thik moto khawa dawa ki korte hobe bong kichu niye mito exercise. Ek aasa bol achke moto bidai niye chhe dekhabe agami din onno kono thi thakbe n golpa hobe still then goodbye. Thank you.